El Sistema de Emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales Esto es El Personaje de los Viernes por los 680 kHz de Atalaya Una potencia en radio Bienvenidos Amigos del personaje del viernes, en esta edición especial por el bicentenario de la batalla del Pichincha, en que estamos justamente pues, empeñados en que se pueda transmitir, que pueda llegar a la mayor cantidad de personas, la historia, la verdadera historia, la verdad histórica de la batalla del Pichincha, eh, hemos invitado al ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, extraordinario comunicador, extraordinario dirigente empresarial, aunque es ingeniero en geología y minas. Así es que eh, de la Escuela Politécnica del Litoral... Eh, es correcto, Andrés, sí, realmente es mi alma mater y estoy muy orgulloso de ello. Tienes que haber tenido extraordinarios profesores, ¿no? Muy buenos en, profesores en... y siempre he estado arranqueada desde que era joven y estudiante universitario como una de las mejores del país. Eh, la sigue siendo, ¿no? Como universidad. En, en esa época todavía estaban en el campus Las Peñas, ¿no? Exactamente, estábamos en el campus, pero ya cuando iba terminando la carrera ya se tenía el proyecto que condujo finalmente la facilidad desde el SPOL a, a los Seibos, ¿no? Claro, la zona de la perimetral, que en fin, es donde los últimos años está pues, instalada con muy buenas facilidades. Y la pregunta que yo te hago, mucha gente se la va a hacer justamente. Eh, Roberto Aspiazu, periodista, dirigente de los gremios empresariales, eh, ¿por qué es miembro de la Academia de Historia, cómo así es historiador. Yo sí lo sé, pero me gustaría que tú no lo respondas. Sí, básicamente soy historiador porque me gusta leer y llega un momento en el cual uno leyendo y leyendo como que adquiere el compromiso de escribir historias que sean de interés. Obviamente he tenido particular predilección por la historia, no solamente nacional, sino universal. Y... Allá, tan lejos como en 2012, 2013, comencé a escribir artículos para distintas publicaciones eh, y medios de comunicación, como pueden ser El Comercio, El Universo, en distintos momentos. Entonces, claro, eh, cuando comencé a escribir estos artículos, me propuse eh, publicar un primer libro, obviamente a través de historias cortas, porque en los periódicos o en las revistas no se puede publicar en extenso, pero fui acumulando distintas historias y así fue como en 2017 publiqué un primer libro que se llama Crónicas de la Historia y que reúne una cuarentena de crónicas de distinta naturaleza que empieza con el cautiverio de Atahualpa en Cajamarca y deriva pues hasta prácticamente tiempo presente con la invasión peruana de 1941, la firma de la paz en 1998, en fin, eh, eh, me moví en esa dirección, obviamente el primer libro se quedó corto con muchos vacíos, claro, y esos te quedó, vacíos te faltó espacio. de forma episódica con otros dos libros, eh, Hechos y Personajes, eh, que se publicó en 2018, y Memorias del Ayer, que se publicó en 2020, con lo cual, con... Uh, Crónicas de un centenar, como 110 episodios recoge esa trilogía, en base a la cual he recompuesto buena parte de la historia general del Ecuador. Ese es el proyecto editorial como conjunto. También he escrito un artículo, eh, perdón, un libro a cuatro manos con Gonzalo Ruiz, de una biografía política de Jaime Nebot. Y he participado últimamente ah, en recuerdo. varios proyectos editoriales. Claro, recuerdo que la, la biografía política que le hicieron. La biografía tú, política claro. de Jaime Nebot. Y, y justamente con motivo del Bicentenario, 
he estado trabajando también en distintas publicaciones, eh, por lo menos tres. El diccionario de la Historia Nacional. Como autor, este es Diccionario de la Historia Nacional, que acaba de sacar la Academia Nacional de Historia, en donde eh, participamos, a más del director que Franklin Barriga, algunos miembros eh, de la Academia, en donde hemos hecho una contribución y se reconstruyen dos siglos de historia del país, eh, con algunas singularidades respecto a historias de carácter local, de ciudades, de provincias. Así que está muy interesante el libro, la verdad se ha dicho. También estoy en otro proyecto de... Y eso la lo, publica, lo, lo publica la, la Academia Nacional de Historia, de la cual tú la eres... La Academia miembro. Nacional de Historia lo acaba de sacar hace dos o tres días. Está okay. ya en circulación, obviamente, si hay alguien que tenga interés puede conseguirlo en la sede de la academia, requerirlo, requerirlo que cuesta okay, 40 dólares, pero es bastante completo, te digo, yo no he tenido oportunidad Tremendo de leerlo. libro también. Obviamente ahí yo colaboro trabajo. con un artículo, digamos entre otros, colaboro con un artículo que cubre el periodo que va de 1830 a 1845, es decir, desde la declaratoria de Ecuador Independiente el 13 de mayo de 1830, hasta la Revolución Marxista del 6 de marzo de 1845, que es el periodo de hegemonía floriana, en donde también Florian. aparece como protagonista Vicente Rocafuerte. Claro, esos primeros, digamos, 15 años, 15 años, ¿no? 15 años de, de la República, eh, como decían, el florianismo. El florianismo, y curiosamente, cuando se arranca con la historia del Ecuador, se van cubriendo eh, periodos eh, que se dan por 15 años, este que mencionamos de 1830 a 1845, pero después el otro periodo en donde la figura hegemónica es el general Urbina, uh -huh. va de, de alguna forma, va de 1845 a 1860, también con la presidencia de Vicente Ramón Roca. Pero el hombre fuerte claro. verdaderamente en ese periodo fue... Urbina. El general Urbina. Claro, mira, y mira a partir de 1860 comienzan los 15 años de 1860 a 1875 de hegemonía de Gabriel García Moreno, con dos presidencias. ¿no? El garcianismo, que, muy fuerte, pero mira que, que, cómo se va... Sí, sí, ¿no? sí 15 años, sí. van por 15, 15 años, años, ¿no? Claro. Y luego el, el progre, los progresistas. El, eh, claro, el periodo de progresistas que está mezclado también con la dict dictadura de Ventemilla, que es eh, justamente inmediata a la muerte de García Moreno con un pequeño interludio, que es la presidencia de Borrero, ¿no? Una corta Mira, presidencia una, que claro, no alcanzó siquiera un año. No, no, no Antepasado del actual vicepresidente de la República, de paso se ha dicho. Cuencano. Sí, Cuencano, Cuencano. Cuencano. Y que era relativamente amigo de García Moreno, pero mantenían sus diferencias... Y claro, cuando se convocaron elecciones después del asesinato de García Moreno, él ganó con muchísima holgura la presidencia de entonces, pero obviamente había muchas pugnas desatadas entre liberales, conservadores. El manejo en sí del país se había complicado. De hecho, Veintemilla estaba exiliado del país porque era enemigo de García Moreno y no bien retorna, consigue a través del hermano de Borrero que le den... Uh, eh, la jefatura militar de Guayaquil que era por entonces un puesto de muchísima importancia y bueno, es, es donde ahí eh, practica el golpe de Estado que derroca a Borrero, pero bueno nos estamos yendo de un lado a otro Sí, nos estamos yendo de un lado a otro, pero súper interesante, que la historia es fascinante, a mí por lo menos me, me, me encanta y hablé, hablemos entonces una vez que queda claro no solamente por, lo, por lo, tus publicaciones sino además por todo lo que nos estás relatando, eh, eh, el hecho de, de tu expertise como eh, historiador, además que leo los artículos en el diario El Universo, en la revista El Universo, justamente eh, temas históricos, muchos que tienen que ver con Guayaquil, el 24 de mayo de 1822, casi... Eh, no digamos dos años, pero un año diez meses, un año ocho meses después del de 9 de octubre de 1820, se da la batalla del Pichincha que libera a la Real Audiencia de Quito, a lo que era la Real Audiencia de Quito. Eh, bueno. se siempre se celebra en Quito, pero ahora nosotros decimos, oye, pero todo esto vino de Guayaquil, la, la, la gente, el dinero, la logística, 
eh, tuvimos aquí al general Antonio José de Sucre un año. Es decir, nos gustaría que nos cuentes cómo fue, cómo se gestó y cómo se dio finalmente eh, esa batalla. Vamos a hacer un brevísimo recuento. Mira, cuando hubo el primer grito de la independencia, el 10 de agosto de 1809, pues ahí entró el, el territorio que actualmente es Ecuador, antiguamente el Reino de Quito, en una etapa de cierta convulsión. En 1812 hubo una pequeña guerra civil que se saldó en favor de los monárquicos en perjuicio de los patriotas y desde entonces eh, el, el país se había mantenido más o menos tranquilo, un poco a la expectativa de lo que iba ocurriendo en otros lares porque no solamente el fenómeno se dio en lo que ahora es Ecuador, sino que Colombia, por ejemplo, se independizó en 1810 y se mantuvo como tal hasta 1816, cuando Bogotá es ocupada por el general Morillo, que había La sido toma Morillo, con ¿no? fuerzas expedicionarias para efectos justamente de procurar la reconquista ¿no? y derrotar bueno, a Bolívar. Sanguinario Bolívar, general que... español, ¿no? Sí, así es, Murillo, general español. Entonces, hay que entender eh, la independencia ecuatoriana dentro de un contexto histórico en donde pasaron muchas cosas. Por ejemplo, Chile se independizó en 1810, pero volvió también eh, una contrarrevolución de forma tal que cuando viene San Martín desde las provincias unidas de La Plata a liberarlo, obviamente los españoles habían retomado el control y las batallas de Maipú y, y Chacabuco eh, son definitivas, eh, dígase en 1817 y 1818, para confirmar la independencia de lo que ahora es Argentina y también de Chile. Y cuando se produce la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, eh, eh, San Martín y, y la flota chilena estaban ya amagando Lima eh, con vista a tomarla, y naturalmente el virrey La Serna se había replegado hacia Bolivia, hacia la meseta interandina, pero todavía con su ejército completo. Entonces, eh, a donde quiero ir es que esto no puede ser visto como una cuestión local que únicamente estaba pasando en Ecuador, sino dentro de un contexto regional mucho más amplio y de donde dependía también en última instancia que este fenómeno político de la independencia se consolide. Pero el punto es, Andrés de que inmediatamente después del 9 de octubre de 1820 se estructuró lo, lo que se denominó la división protectora de Quito en base a los batallones que estaban eh, localizados, apostados en Guayaquil y que cambiaron de bando como consecuencia de la revolución. Eran aproximadamente unos 1.500 hombres, pero también importante destacar un tesoro que estaba provisto de 150 mil pesos que sirvieron también para armar toda la logística y emprender eh, la ruta con dirección a Quito para tratar de liberar la capital. Y bueno, pues eh, se produjo un primer combate eh, en Camino Real, eh, cerca de Guaranda, el 9 de noviembre de 1820, es decir, exactamente al mes de la independencia al de mes. la ciudad al mes, exactamente al mes, y, y en la continuación pues, de las fuerzas victoriosas guayaquileñas, pues finalmente todo desemboca al primer huachi hacia okay. el sur de Ambato, una planicie arenosa, en donde si bien los patriotas tenían superioridad de fuerza, eran como 1.800 y enfrentaban a, a 1.000 españoles, la mejor predisposición de la caballería hispana determinó la suerte de esta batalla en donde las fuerzas patriotas fueron derrotadas y forzadas a retirarse a Baboyo y a reorganizarse con el apoyo ah, regresaron. de la Junta Vinieron Provisional de Guayaquil. Después de sí. ese primer guachi. Sí, y de ahí justamente... ¿Y quién dirigía a las la fuerzas patriotas en ese en momento? En ese momento estaban dirigidas por Urdaneta y por Febres Cordero. Okay. Pero como consecuencia de la derrota de Huachi se les abre un expediente militar, una corte marcial para juzgar su actuación porque lo responsabilizaban de la derrota. Y si bien el tema no progresó, esto determinó que los venezolanos que habían sido figuras claves de la independencia de Guayaquil en su momento, ¿no? juntamente con Letamendi, decidieran retirarse al sur para sumarse a las fuerzas militares del general San Martín, un poco desengañados con lo sucedido, 
de que se le había pagado a Kamal y siendo pues artífices, protagonistas de la independencia, pues se les daba la espalda y sintiéndose afectados, pues eh, decidieron retirarse. ¿no? Destacar que eh, Urdaneta después regresa con las fuerzas de eh, Andrés de Santa Cruz para apoyarlo a Sucre desde el sur, cuando se reúnen en Loja y después avanzan hacia Cuenca, pero eso es una historia un poco posterior. Lo cierto es que San Martín envía a dos jefes militares, a los coroneles Guido y Luzuriaga, eh, básicamente para que traten de reorganizar, reestructurar las fuerzas guayaquileñas para continuar en el empeño de ir en la conquista eh, de Quito y naturalmente proceden de tal modo y o sea, eso vienen, enero, vienen, vienen de Lima vienen de vienen Perú de Lima, sí, vienen de Lima para organizar, reorganizar la fuerza local y, y se dirigen nuevamente hacia Guaranda que era la puerta de entrada a la serranía pero importante destacar que Guaranda en particular, entre todas las poblaciones de lo que ahora es Ecuador, era la más realista de todas. Era el equivalente a Pasto en Colombia. Entonces eh, era como un nudo gordiano, por decirlo así. Y eh, a principios de enero de 1821 se produce una nueva derrota de las fuerzas patriotas en las goteras de Guaranda que determina que el coronel García, que era un rioplatense que había sido responsabilizado como jefe de la fuerza, caiga prisionero, fue fusilado, decapitado, su cabeza exhibida en una jaula ah, de ya. hierro en Quito como una señal de la determinación de las fuerzas españolas de mantenerse firmes en este territorio y de derrotar esta amenaza de los patriotas. Para bueno, hacer escarnio. Pues, exactamente. Entonces... Esto determina naturalmente un traspié muy importante para entonces, pues, el gobierno provisional de Guayaquil, encabezado por Olmedo, pues ya mantenía una conexión continua tanto con San Martín en Lima como con Bolívar en Bogotá. Entonces, eh, en los primeros auxilios efectivos a la causa que estaba promoviéndose desde Guayaquil para conquistar Quito, en definitiva, vienen del norte del gobierno de Colombia, porque hay que tener presente ya la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819 le había dado la independencia al país vecino del norte, que en esa época pues, eh, se llamaba eh, primero Nueva Granada en condición de virreinato y ya había tomado eh, Colombia por nombre en condición de república. Entonces, Ahí vienen los primeros... Lo sacan eh, a Morillo, pues, ¿no? Lo, 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 lo sacan bueno, a Morillo, hay, justamente. Ahí lo interesante es que Morillo y Bolívar, hacia a noviembre de 1820, es decir, semanas después de la independencia de Guayaquil, llegan Ajá. a un acuerdo de armisticio y de ponerle orden a lo que se denominaba entonces guerra muerta, en donde las partes fusilaban a discreción, por ejemplo, a los prisioneros de guerra producto de una escaramuza o de un combate, pues automáticamente esa gente no recibía ningún trato humanitario, sino que sencillamente eran ajusticiados. Entonces la idea fue darle un poquito de orden al tema, y es curioso, pero el adjunto de Bolívar, mientras se trataba con Morillo, lo del armisticio, fue un joven oficial cumanés venezolano que se llamaba ya. Antonio José de Sucre. Y ahí es ahí donde él comienza a valorarlo y a pensar en la conveniencia de mandarlo al sur como jefe militar, que eso es lo que finalmente ocurre. Originalmente Bolívar manda al general José Mírez, que era sí. un español que había asumido la causa eh, de la independencia republicana con eh, algún soporte logístico, trajo como mil fusiles, eh, eh, un centenar de pistolas, 50.000 cartuchos, pero para la época, estamos hablando alrededor de abril, eh, mayo de 1821, las fuerzas guayaquileñas estaban desarticuladas como consecuencia de dos derrotas en seguida. En claro, seguida. la de Huachi y la de las goteras de Guarán. Huachi y Taniwasa. Entonces Tanihuasa. realmente este auxilio fue algo sumamente importante porque a la hora de la hora San Martín comprometido con uh, la confrontación que tenía con los españoles en el Perú no estaba en capacidad de mandarnos eh, ningún auxilio efectivo desde el punto de vista 
de enviar armas y hombres, que finalmente eso es lo que hace Bolívar. Eh, Sucre llega a, a, a Guayaquil en, en mayo de 1821, se pone a órdenes de la Junta Provisional de Gobierno, que en definitiva, pues comprendiendo la importancia de este apoyo, queda, se proclama formalmente bajo la protección de eh, Colombia, ¿no? Ok, pero sigue siendo República Independiente. Digamos, eh, eh, o gobierno pues, independiente. Hay que, hay que tener presente una cuestión que es importante para el análisis. Efectivamente, en un territorio independiente autónomo, por decirlo de alguna manera, con capital de Guayaquil, pero hay que entender que la provincia que se extendía más o menos a los territorios de la costa ecuatoriana, ah. exceptuando Esmeralda, y también las poblaciones del sur del Perú, eh, de, de, del norte del Perú, norte de Perú. Eh, eh, Tumbes en particular pero en definitiva también era una provincia muy poco poblada, en total pues no, te, no había sino unos 70 mil habitantes, entonces tampoco claro, muy poco poblada. Eh, eran demasiado pocos para pensar que podíamos constituirnos con probabilidades de éxito en república independiente en medio de países que estaban surgiendo con, como Colombia o Perú con una población muchísimo mayor Sucre viene con eh, el soporte de tres batallones que de alguna manera pues, eh, se funden con la fuerza local guayaquileña y dan lugar pues, eh, a lo que se denominó entonces la División del Sur. Le cambian el nombre a lo que había, antes se llamaba la División Protectora de Quito. Evidentemente pues, es un refuerzo importante, comienzan a organizarse de tanto... Oh, el general Aymerich, que era el presidente de la Real Audiencia de Quito, organiza sus uh, ejércitos, tanto de Quito como de Cuenca, para converger y tratar de retomar uh, Guayaquil, eh, con 2.000 hombres eh, desde la capital y 1.300 desde el austro, que superaban sin duda el número a los efectivos de Sucre, que en ese momento han de haber estado en el orden de uh, 1.700, 1.800 hombres, entonces, eh, eh, la situación es complicada. Tuvieron que afrontar allá por julio de 1821 una sublevación, una traición en sus propias filas y un par de oficiales criollos que en definitiva pues, eh, se voltearon, se cambiaron de bando. Porque esto hay que entenderlo también, Andrés, como una suerte de guerra civil. No es, no es que eh, tal como ahora exaltamos el concepto de ser patrióticos y republicanos. El, 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 el Ecuador había sido tres siglos colonia española, entonces naturalmente esta transición de época se presentaba sumamente complicada en la propia idiosincrasia, en la forma de ser de quienes habitábamos esta población. Entonces, cuando se produce la guerra de independencia, las familias también se dividen, hubo muchos casos, ¿no? Y cuando se producían los combates y las batallas, era probable de que uno se podía encontrar con un familiar en el otro lado, ¿no? en el otro. parando en contra de uno. Es más o menos pero cómo se dio la situación. Entonces, como digo, hubo esta sublevación de, de un coronel eh, Rodríguez en Babahoyo, que era el responsable de la fuerza allá, y también de quien eh, un uh, teniente Ollague, que era el encargado de la armada que tenían los patriotas Surta en la Ría Guayas de una manera más o menos simultánea. Pero eh, Sucre, que estaba con uh, eh, su fuerza en San Borondón, sometiendo al entrenamiento para efectos de avanzar con dirección a Quito, logró reaccionar oportunamente y conjurar esta sublevación. ¿no? Ah, la logró Entonces, conjurar. Logró conjurar la sublevación en agosto. Se produce ya el, el combate de Cone, en donde Sucre, uh -huh. con buen criterio, de, eh, orienta su fuerza a confrontar a la que venía de Cuenca, que era de inferior número, 1.300 hombres aproximadamente, y los desbarata en Con. Y entre ah, tanto, Aymerich había logrado tomar Babahoyo, es decir, estaba a las espaldas de Sucre, pero como consecuencia de la derrota de la fuerza de él que venía de Cuenca, como prevención decide que es mejor retirarse y se vuelve a sus cuarteles allá por Guaranda y Riobamba. O sea que Aymerich tenía, el plan, Aymerich tenía el plan que entre los de Cuenca y, y sus fuerzas lo iban a coger por los Exactamente, lados a... lo iban a agarrar como, como pinzas a Sucre, uh -huh. y Sucre toma la iniciativa 
y es lo que aconseja la técnica militar de que si vas a enfrentar a, a dos grupos y tú eres más chico, tratas de enfrentarte primero al más chico del enemigo para derrotarlo y en esa ventaja, pues tratar de sacarle partido a, a enfrentar al grupo más grande que tienes que darle la cara. Entonces, eso lo fue, fue lo que sucedió. Eh, Sucre gana en Cone y de ahí, naturalmente, él, él se dirige pisándole los pies a Imerich y finalmente se confrontan, hay una batalla, la, el segundo watch en el mismo lugar donde se había perdido allá por noviembre de 1820, 20. en, uh, viene a ser eh, septiembre de 1821, se produce una batalla que es la más sangrienta de la independencia ecuatoriana, del departamento sur de Colombia, porque ahí mueren como 800 hombres, eh, Sucre es derrotado eh, básicamente hay una circunstancia un poco especial porque finalmente esa batalla se desata sin que el propio Sucre dé la orden porque Mires de alguna manera por propia cuenta se ensarza en eh, un combate de avanzada con eh, caballería y eso desata una batalla muy improvisada y muy compleja en donde finalmente los patriotas quedan desbaratados y obligados a retirarse nuevamente a Babahoyo y de a Guayaquil, donde Sucre toma por previsión eh, requerir de San Martín la entrega del batallón Numancia, que era conformado principalmente por venezolanos, es decir, colombianos a la fecha, y que naturalmente para la época eran veteranos, era un batallón de mucha valía. Con experimento, con, con, con experiencia con experiencia, San Martín se negó a desprenderse de Dumancia, pero ofreció una división a cargo del coronel boliviano Andrés de Santa Cruz y finalmente lo que se hace en el interín, mientras Sucre recompone sus fuerzas después de la derrota en, Washington, en Huachi, pues eh, ahí también hay un armisticio, Sucre firma un armisticio eh, con eh, el jefe español que estaba en Guaranda, eh, con miras a tratar también de ganar tiempo y fortalecerse, era parte de la estrategia, pero los propios españoles estaban un poco aislados y no sabían qué estaba pasando en el resto del continente en términos del curso de la guerra hemisférica que se estaba librando Ajá, para entonces. De, de todo el continente. Sí, entonces, básicamente, Sucre en Guayaquil... Eh, 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 obtiene el apoyo decidido de la Junta Provisional de Olmedo para permanecer al mando, porque para todo esto San Martín también estaba en el juego de tratar de ser él quien conduzca la hueste o alguien de su confianza y no precisamente el plenipotenciario de Bolívar, porque ya para entonces había el conflicto relacionado de la pertenencia de, de Guayaquil a, a, a Colombia o a Perú. O a Perú. Pero en última instancia había una misma causa común que permitía de alguna manera postergar una diferencia de esta naturaleza, pero la, la, la misión o la visión de Sucre fue iniciar una nueva campaña, ya no por el camino real que era Guaranda, Riobán, Bambato, Latacunga, Quito, sino hacerlo por la vía del Austro, de forma tal que tomó su fuerza en enero de 1822, la embarca, la dirige hacia Machala y de Machala van directo hacia Loja, en donde se encuentran con la división que les envió San Martín, encabezada por el coronel Andrés de Santa Cruz, y que estaba conformada aproximadamente por unos 1.300, 1.400 hombres, que eran indistintamente peruanos, chilenos, argentinos, fundamentalmente. ¿no? Yeah. O sea, lo interesante de todo esto es que la batalla de Pichincha fue una batalla transnacional, pues hubo guayaquileños, también hubo, pues, eh, riobambeños, ambateños claro, que se sumaron a la causa mientras iban subiendo patriota. exactamente, bien. Y, y desde antes porque cuando se libra pues, el primer huachi en, en Ambato ya, ya muchos jóvenes de la sierra se habían sumado también a las fuerzas guayaquileñas ¿no? para hacer okay. causa común eh, comprometidos con este concepto de la independencia nacional entonces Sucre pues, se junta con uh, eh, Santa Cruz en Loja, eh, suben hasta Cuenca, entran en febrero, ahí se, se quedan más o menos unos dos meses y continúan su marcha ya en abril, y bueno, van avanzando de a poco, hay un combate de significación de caballería en, en Riobamba que se libra en favor de las fuerzas patriotas, 
lo cual fue muy importante porque para entonces la caballería española había prevalecido en los encuentros que se habían dado eh, con uh, las fuerzas republicanas, sin duda fue muy importante ahí o la sea, participación. en esta primera vez que prevalece la caballería La caballería, sí, sí la, la, la caballería patriota prevalece patriota. y eso infunde renovados ánimos sobre las posibilidades eh, de avanzar, pero para esto hay que tener presente también que Bolívar estaba tratando de ir a Quito también eh, superando la barrera que tenía en Popayán y Pasto, donde y estaba Pasto. el núcleo duro, realista, en Nueva Granada, Díaz en Colombia, y él libra la batalla de Bombona a principios de abril, que es una batalla que no resulta decisiva, más allá de que tanto Bolívar como los españoles la reclaman como victoria, pero uh -huh. lo cierto es que él no pudo avanzar, se, qued se quedó detenido ahí, ensarzado en una lucha de guerrillas, mientras Sucre seguía avanzando en dirección a Pichincha, ¿no? eh, superando eh, el cruce de, de, del nudo de Tiopullo entre las provincias de Cotopaxi y Pichincha, donde los eh, realistas le habían eh, montado una emboscada y él lo que hace es flanquear el nudo por la falla yeah. del, del Cotopaxi, del Rumiñahui, hasta llegar al Valle de los Chillos, ¿no? donde él va avanzando progresivamente hasta llegar a Chillo Gallo 48 horas antes eh, de la batalla de Pichincha. Roberto, ¿y cómo hacían en ese tiempo con la cartografía, los mapas? ¿Había que gente que les decía por acá es el nudo, acá, sí, por luego, acá es la olla? Era muy importante eh, disponer de guías locales que orientaran respecto a pasos que eventualmente no eran tan conocidos para tratar de evitar emboscadas. Uh -huh. Eso era sin duda fundamental. Claro. Pero el punto es que cuando Sucre llega a, a Quito, dígase a las goteras de Quito, había noticias de que desde Pasto los realistas iban a mandar una fuerza que apoyara a las que existían ya en la capital con miras a fortalecerlas y derrotarlas. Entonces el, el, el concepto de, de batalla originalmente de, de Sucre era faldear la montaña de Pichincha para librar la batalla en la planicie de Iñaquito con el despliegue de, de caballería, artillería, infantería, que, que era lo que se estilaba, eh, básicamente para tratar de impedir de última hora algún refuerzo que pueda llegar del norte. Él, okay. sabía, él tenía una cierta superioridad numérica sobre Aymerich, dígase, sobre los españoles, los patriotas sumaban una fuerza... Hay, hay muchas cifras que se manejan, pero digamos aproximadamente de unos 3.000, mientras que los otros tenían poco más de 2.000, más allá claro. de que estaban mejor aparte, apertrechados y que la milicia patriota en muchos casos pues, no tenía pues, uniforme ni, ni estaba suficientemente bien armada. armada. Es decir, en ese sentido, con muchas limitaciones. Pero sin duda el apoyo que hubo de batallones colombianos muy experimentados, porque lo, que los que venían de Perú había unidades que no tenían experiencia de combate. Entonces, desde ese punto de vista, eran uh, limitadas en cuanto a su aporte bélico. Pero ¿Habían, no fue... habían ingleses, irlandeses también. Sí, ¿no? claro. Desde Entonces... luego, ese es el bate, bate, batallón Albión. Eran veteranos de las guerras uh, napoleónicas que se habían sumado al esfuerzo de independencia de los patriotas y que tenían experiencia de guerra. Uh -huh. Entonces... Eh, era verdaderamente un batallón que en el caso de Pichincha, conjuntamente con otras unidades, desempeña eh, un rol protagónico, el momento más crítico de la batalla. Porque como toda batalla reñida, hay un momento en donde se produce el punto de criebre y donde unos prevalecen sobre otros y se rompe la moral y se proclama la victoria. ¿no? En el caso de Pichincha, eh, Sucre ordena faldear el volcán desde su vertiente oriental eh, y naturalmente tratando de dirigir a sus huestes hacia la planicie de Iñaquito, como decía. Y lo cierto es que temprano en la mañana ya los españoles se dan cuenta de la maniobra y toman la decisión de ir a cortar, porque en definitiva la línea de los patriotas estaba muy extendida y eso les daba posibilidad de cortar el avance y naturalmente desmoralizarlos y des desbandarlos y, y ganar finalmente la guerra que estaba en juego a través de esta batalla decisiva. Entonces es la razón por la cual eh, es una batalla totalmente improvisada, Pichincha. 
que se okay. libra pues, eh, de, eh, a, a altura, dígase, más allá de lo que es hoy por hoy el, 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 barre, el barrio de San Diego, eh, justamente en una pequeña meseta donde está hoy el monumento a la batalla, es ahí donde comienza propiamente la lid, ¿no? De esta lucha decisiva, en donde las unidades españolas comienzan a atacar al batallón colombiano Paya, que estaba haciendo el avance. El Magdalena inclusive ya había pasado y después tiene que re retroceder para involucrarse en la batalla con la caballería del general Córdoba, del coronel Córdoba. En del coronel época, Córdoba todavía. Y que, que también fue una participación decisiva, tal como lo fue también la del batallón Yaguachi, en donde la figura más destacada naturalmente es eh, nuestro recordado héroe Abdón Calderón. Ah, claro, claro. Eh, el claro, héroe niño. Que, que es de las primeras unidades que, que, que se ensarza en el combate con los españoles que se prolonga eh, con alternancias entre 9 y media de la mañana hasta 12 del día. De acuerdo al parte de guerra de Sucre, eh, fallecieron aproximadamente 400 del bando español y 200 del lado patriota. Y como decía, el momento determinante es la carga del eh, Magdalena encabezada por eh, el eh, general Córdoba con su caballería ¿no? que mismo la caballería tampoco tuvo un rol tan decisivo porque imagínate organizar una caballería en, con esa quebrada. un volcán con tantas claro. quebradas eso supuso de modo propio una limitación inclusive para el uso de artillería prácticamente fue una batalla de infantería y de arma blanca de poca caballería ¿no? en términos generales pero finalmente, como digo, la participación de Córdoba, del de Yaguachi, eh, naturalmente el Paya y decisivamente el Albión, porque el, el, el Albión venía en la retaguardia. Eh, Sucre había dispuesto que sea así para proteger todo el parque de munición, que ciertamente pues, desde ter en términos logísticos era algo que tenía que ser eh, resguardado y debidamente preservado. Entonces, lo que tarda un poquito que el Albión que venía al final de la cola se sume a la batalla pues eh, fue un momento verdaderamente crítico, pero cuando lo hacen, desarticulan a la unidad más combativa de los españoles, que era el batallón Aragón, que finalmente eh, se desarma y se desbanda, y eso ya determina el triunfo de los patriotas por, promediando el, el, Ese es el momento el clave. 24 de mayo de 1822. Roberto, pero eh, según he leído, Aymerich decide... Eh, entrar a la ciudad y defenderse en Quito. Luego. No, realmente él se dirige al, al panecillo, eh, donde ellos tenían un pequeño fortín a resguardarse, ver el curso de los acontecimientos, pero finalmente eh, Sucre envía a su decán, el general O'Leary, de origen uh -huh. irlandés, quien le plantea una rendición y Aymerich no pone realmente mayor obstáculo a hacerlo porque sabía que estaba perdido y que sencillamente estaba ante una situación irreversible. ¿Los patriotas entran el 24 o el 25 a Quito? Entran el 25, okay. realmente entran el 25, el, el 24 pues ya hubo una primera precapitulación, por decirlo así, una rendición que se formalizó debidamente con todos los protocolos del caso al día siguiente, ¿no? Y naturalmente pues, fue muy importante hacer la notificación al norte, a Bolívar, que se encontraba pues, a pocas jornadas de distancia. Es una circunstancia un poco extraña que habiéndose librado Bomboná, la batalla no decisiva, a principios de abril, los patriotas cuando libraron la batalla de Pichincha no conocían todavía el desenlace, ¿no? este desenlace no, no decisivo. Pero lo que sucede, cuando en Pasto conocen de la victoria de Pichincha, los españoles se rinden, ¿no? porque saben que están perdidos y que no viene al caso continuar la resistencia. O sea que si hubieran mantenido la posición de Quito y la de, la, la, la de Pasto, se hubieran fortalecido, ¿no? pero al claro, perder desde una luego, de las dos. Por supuesto que sí, hubiera demorado, pero creo que no hubiera sido otra cosa si no hecho. Es decir, las cosas ya estaban dadas en términos de que lo históricamente correcto era apuntar hacia la independencia de estos países y un imperio español que de modo propio estaba atravesando graves dificultades. ¿no? Por ejemplo, citar que en enero de 1820 se produjo una sublevación muy importante 
en España que obligó al rey eh, Fernando VII. Allá en, la, allá en Europa, en la península de En Europa, sí, sí. Fuerzas españolas que, expedicionarias que iban a ser enviadas, una parte a Venezuela, otra parte a Argentina, eh, se sublevaron y lo obligaron al rey a proclamar la constitución liberal de Cádiz en 1812, que él había desconocido en 1814. Eh, quiero decir con esto que de modo propio el Imperio Español tenía sus propias dificultades internas, independientemente de lo que estaba sucediendo en las colonias hispanoamericanas. Eh, Roberto, queda la, la siguiente parte. Te invito para, eh, más adelante, en julio, dejar, como dicen, en continuará, to be continued, este, esta parte de la llegada de Bolívar a Quito, que debe ser unos días después. Ahí está el famoso episodio cuando se conoce con Manuelita Sáenz. Y lógicamente, en julio, no estoy seguro de la fecha, esto no podrá decir, cuando se da la histórica entrevista con el general San Martín. Así es. Bolívar llega el domingo 16 de junio a Quito, es decir, exactamente tres semanas después de Pichincha. Tres semanas. Y, sí, eh, así es. Y, y va a Guayaquil y llega a Guayaquil el 11 de julio, en donde al día siguiente bajan la, la bandera celeste y blanco de la Junta Provisional de Gobierno e izan el tricolor eh, colombiano. Y, y, y espera la llegada de San Martín, que finalmente arriba al puerto principal el 26 de julio, manteniendo una entrevista que se prolongó eh, hasta la madrugada del 28, para ser un poquito más formal. Pero básicamente se consideran 26 y 27 de julio los días de esta entrevista, que es registrada pues naturalmente como un evento grandioso por parte de la historia continental. Por supuesto. Eh, lo vamos en el programa, justamente cuando estemos en el mes de julio, a molestarte para hablar de ella, de esa entrevista. Que mira, del 26 al 28, una entrevista larga, debe haber tenido varias reuniones, como dicen. Eh, y volvemos en ese momento a retomar esta eh, importantísima parte histórica con lo que se conoce ya pues actualmente, no con lo que estudiamos en, en el colegio o lo, eh, hace mucho tiempo, sino lo que hoy son los hechos eh, investigados y revisados históricamente. Gracias. Eh, Gracias mi estimado a ti. Hola, ¿cómo están amigos del personaje del viernes en esta programación que vamos a realizar un programa histórico, no solamente por lo que vamos a hablar y por la calidad de nuestro invitado, el arquitecto Melvin Hoyos, eh, conocido y prestigioso historiador del país, además, eh, pues es el encargado en el municipio de Guayaquil de todo lo que tiene que ver con el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. No solo eso, sino que queremos hablar sobre el Bicentenario de, de la Batalla del Pichincha, pero la verdadera historia. Por eso, cuando lémicas, ni divisiones, sino de decir la verdad eh, de lo que ocurrió históricamente, quiero preguntarle a, al, al historiador, al investigador eh, Melvin Hoyos, ¿qué fue o cómo nace este 24 de mayo y realmente cómo se logra el triunfo en Pichincha para eh, independizar a todos los territorios que faltaban del de, de, departamento del sur de, luego de la Gran Colombia. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación a hacer esta aclaración histórica, mi querido Andrés. Así es. Eh, bien, eh, es importante que sepamos que la batalla del Pichincha es una consecuencia de una serie de acciones eh, tomadas por la Junta Superior del Medo, se da cuenta de algo que era importantísimo resolver. ¿Qué era ese algo? Ese algo es que Melchor de Aymerich, presidente de la audiencia, resto de él, el que el general Aymerich intente llegar hasta Guayaquil. Perfecto. En el mismo mes de octubre, crea la División Protectora de Quito, 
un ejército de más o menos 1.500 a 1.600 hombres, en donde había reclutas de Guayaquil, pero también algunos miembros de las compañías militares que estaban afincadas en Guayaquil y que eran de peruanos, que habían llegado acá para, que, para poder mantener el poder realista sobre Guayaquil, pero que cogieron y se le viraron a la corona y apoyaron a la independencia de Guayaquil. Así ah, nace. Okay. La... Esos peruanos se vuelven independentistas. Exactamente. Entonces la división protectora de Quito va a contener este dos tipos de personas, los peruanos y los guayaquileños. Esa división protectora de Quito va a librar una primera batalla en una zona, un sector que se llama Camino Real. El comandante Forminaya, que era el comandante realista que manejaba 200, un, un pelotón de 250 hombres, es vencido por este ejército que capitaneaba Luis Urdaneta. La división protectora de Quito va a tener dos comandantes, el comandante Luis Urdaneta y el comandante León de Febrero. Ok. Pensen ambos en venezolanos. Vez. Sí, ambos venezolanos. Vencen en Camino Real, todos confiados en que la situación iba a ser pues, lo más positivo posible, permiten de que continúe la división protectora, protectora de Quito, continúe en el afán de independizar todos los territorios que iban hasta llegar aquí. Este ejército llega entonces a las llanuras de Huachi, cerca de Ambato, el ejército de la división ah, guachi, de Quito. cerca de Ambato, porque al, algunos pueden pensar Guachi cerca de Yaguachi. No, o sea, no es no, por no. ser eh, bromista, pero es cerca claro. de Ambato, ya cerca claro. de, de, de Quito. Entonces. Así es. Llegan a Guachi, pero ya la cosa no iba a ser tan fácil. Aymerich manda al comandante Francisco González, que era un viejo, viejo soldado que se había curtido en muchas batallas lo manda a este hombre para que le haga frente al ejército de Luis Bordaneta y de Febrez Cordero, o sea, la división protectora de Quito. Y cuando ven la cantidad de soldados que vienen con, con, eh, con González, eh, una parte de la división protectora de Quito que era manejada por Hilario Álvarez, más conocido con el mote del cacique, Peruanos Álvarez, todos, ya. Sí, el cacique Álvarez, eh, peruanos todos ellos, más de 350 hombres de la División Protectora de Quito, desertaron. El temor, la falta de convicción, la falta de vinculación afectiva con la, con la intención, hace que estos hombres deserten en, en el peor de los momentos. Cuando la el cambio de posiciones de ambos ejércitos, el realista y el patriota, les daba o favorecía al ejército realista. Entonces, se da cuenta de este particular el comandante, el comandante González, que era el del ejército realista, y acaba prácticamente con el ejército patriota. La división protectora de Quito se vio diezmada por lo menos en un 70% de aquellos que no habían desertado pero que ya eran mucho menos efectivos militares que los efectivos militares que tenía el ejército realista. Emprenden la huida, Febres Cordero y Urdaneta, hacia Guayaquil. La desgracia la conocen en Guayaquil. Eh, no se arredran, porque esto es un detalle interesante, conocer que los guayaquileños nunca se arredraron ante los reveses. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando llegan a Guayaquil, cogen y se encuentran con que el general San Martín ha mandado a dos de sus mejores coroneles, el, Tom, el coronel Tomás Guido y Toribio de Luzuriaga, ¿para qué? Para que ellos se uh -huh. hagan cargo de reconformar al ejército guayaquileño y ayudar Melvin, a los militares. Una, una a pregunta para de lo que yo he podido leer a Imerich y todos los, los eh, superiores también eran eh, despiadados con los que ellos consideraban independentistas sí. capaz, y, y les metían miedo, ¿no? Los cogían y los fusilaban, de, aquí, ahorcaban. Justamente aquí vamos a ver una, una acción de ese tipo. Okay. Ya, cuando coge, aquí coge Toribio de Luzuría y Tomás Guido, reconforman el ejército que había perdido en Huachi y una vez que lo reconforman, 
se lanza a la batalla nuevamente a enfrentarse con el ejército realista y el, el 3 de enero, el, sí, perdón, el, sí, el 3 de enero del año 1821, okay. lo ha mandado Olivio Luzuriaga, José García y José García pierde la batalla en Tanizagua, lo decapitan a José. García, ah, lo, decapitan. lo decapitan a José García los realistas meten su cabeza en una jaula la llevan a Quito y la exponen en el machangara esa, en esa jaula la cabeza, esto era muy propio de la época hacer este tipo de cosas porque se vio mucho en las guerras napoleónicas en Europa y la intención era que vieran y dijeran a la gente esta es la suerte que le llevan, que van a llevar los rebeldes, todo rebelde que trate de, de imponerse ante la corona española. Entonces, esta batalla de Tanizagua, que fue el segundo revés de las fuerzas patriotas, es un, de, es un dato interesante porque lo llega a conocer Bolívar. Al saber Bolívar del revés que había experimentado el ejército guayaquileño de la División Protectora de Quito, y que ese revés de alguna manera perjudicaba a los hombres de San Martín que querían la anexión de Guayaquil al Perú, dice Bolívar, este es el momento adecuado para yo coger y ayudar a Guayaquil para tratar de... Con inteligente que él tenía. Usted se va a llevar mil fusiles a Guayaquil, 50 mil cargas de balas, pólvora y todo lo que necesiten para armar un nuevo ejército. Y además se va a llevar 800 hombres. La intención es que usted haga todo lo posible porque Guayaquil logre vencer al ejército de Aymeric. Okay. Entonces, llega Mires, llega Mires a Guayaquil, y al llegar Mires a Guayaquil, con todos estos regalos extraordinarios como para poder mejorar la situación que la ciudad tenía, eh, Olmedo lo recibe con los brazos abiertos. Mires, además, era un hombre muy inteligente, muy diplomático, y escuchaba. Más que hablar, oía. Oh, yeah. Entonces, este hombre se gana la simpatía de la Junta Superior de Gobierno. No solo por el regalo que ha traído, sino por la manera en que procede. Además, él se hace cargo de que sus soldados, muchos de los cuales se habían curtido en la guerra, les enseñan a ser soldados a los reclutas que habían, se habían enlistado en Guayaquil. Este ejército que iba a reconformar Mires tenía una, un carácter ya distinto, ya no solamente era la división protectora de Quito, ahora era reforzada por 800 hombres que habían llegado desde Colombia, enviados por Bolívar. Experimentados, ¿no? Que sí, venían de las campañas de Venezuela y Colombia, me imagino. Exactamente. Pero como podemos ver, siempre con la misma meta fija, la meta es independizar la audiencia, llegar a Quito para liberar Quito, y de esa manera generar un sinnúmero de problemas a Aymerich para que Aymerich se le quite de la cabeza a venirse a Guayaquil a, a retomarse Guayaquil. Claro. ¿Qué va a suceder? Aquí lo que va a suceder y que vale la pena eh, destacar es que Bolívar quiere la anexión de Guayaquil a Colombia y a Mines le da la misión de ir tanteando eh, la situación, a ver qué tan factible es esto. Pero al menos no le interesaba sino mantener el Estado Libre de Guayaquil y que se convierta ese Estado Libre de Guayaquil en una gran república al liberar toda la audiencia. Ok. Que quería crear la, la república. Es lo que, ese era, el, ese era el, la, la visión de... Exactamente. De, de, de la, Olmedo, ¿no? Como Mines no tiene mayor éxito con esta intención y como el hombre más ducho en este tipo de cosas era Antonio José de Sucre Bolívar manda en el mes de septiembre del año 1822 21 perdón manda a Antonio José de Sucre una, casi la idea una, es que, do, 11 meses después del 9 de octubre no o sea así es, 11 meses así es. después de la independencia llega Sucre, Sucre, llega Sucre acá la intención es que Sucre convenza que Guayaquil se anexe a Colombia no lo logra Llega a Sucre, no lo logra, trae también más hombres, trae 300 hombres desde Colombia, pero lo que sí logra Sucre es 
que Guayaquil se ponga eh, eh, como eh, en poder de Colombia para que Colombia pueda coger y resolver sus problemas militares. Okay. No, que le, da, le da como la, toda la capacidad a Sucre para que defienda a Guayaquil y con los recursos que Guayaquil entregue, poder Antonio José de Sucre, poder independizar la audiencia de Quito, pero con los recursos que Guayaquil entregue. Así es. Humanos, materiales y económicos. Entonces, las tres cosas. Que, las tres cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Sucre? Sucre primero establece una especie de inteligencia militar que permita saber qué era lo que estaba pensando hacer Aymerich. Y cuando establece okay. eso, se entera de que Aymerich tenía ya todo preparado para tomarse huella. Estamos a, ahorita, estamos ya, eh, perdón, estoy aquí en agosto, agosto. Agosto eh, del, de 1821. 1821. Entonces, ya está Sucre aquí. Sucre llegó, fue en agosto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Sucre coge y se entera de que, ha de que Merich le ha pedido al comandante González, el ganador del primero, en la primera batalla de Huachi, que con sus fuerzas, que tenían 1.200 hombres al sur, en Cuenca, con sus fuerzas desde Cuenca, suba, entre a la costa, para coger por la retaguardia al ejército patriota de, de Sucre, que estaba ah, ya. acantonado en Papapaoyo. Mientras tanto, él bajaría con dos mil hombres y lo cogería por la vanguardia, a Imerich. En Papapaoyo que le decían, le decían bodegas, ¿no? Bodegas, exacto. Bodegas. Iba a ser una labor de pinza. Iba a coger por la vanguardia, lo cogía a Imerich, y por la retaguardia lo cogía a González. Sucre, no por gusto, fue uno de los mejores estrategas que tuvo Bolívar. Sucre supone, intuye cuál es la decisión que tiene Aymerich y coge al coronel Mires y le dice, vea, usted se va a ir con mil hombres a, hacia el sur y va a tratar de interceptar a González. Ya. Mientras que yo, al poco tiempo que usted parta, yo lo sigo. Porque con toda seguridad va a tratar de bajar a Babahoyo a Aymerich y cuando se dé cuenta que no hay nadie, se va a quedar sin plan. Efectivamente eso pasó. Ah, eso Entonces, pasó. Eso pasó, porque cuando va bajando eh, Mires y llega a Yaguachi, se entera de que las fuerzas de, de la fuerza realistas ya están cerca de Yaguachi, en un punto llamado Cone. Cone. Entonces, en Cone había una especie de garganta era una especie de cuello de botella en donde a duras penas entraban cuatro personas, eso era el, el bosque la vegetación tupida, pero tupida totalmente, y por ese hueco pasaban de cuatro o cinco personas al mismo tiempo, nada más, okay, nada eso más. Fue, una, fue una trampa mortal para el ejército realista porque tenían que pasar de cuatro en cuatro, de cuatro, cinco cuatro, cinco, y estaba por todo el ejército patriota al otro lado y los, claro. acri, los acribillaron pero los, acri, los destrozaron tan terrible fue que del ejército de 1200 hombres de Francisco González uh -huh. murieron 800, una, 800 una, claro. cayeron fue una, una carnicería. La carnicería 200 hombres cayeron presos y González alcanza a huir con otros 200 ¿cuántos murieron del lado de los patriotas? 25 Uf, y claro, 30, no, no, nada. 800 contra 25 contra 25 entonces la batalla de Cone se hizo célebre no solamente porque permitió que no caiga Guayaquil sino que además fue tan estrepitoso el éxito tenido por Sucre y Mires que eh, Aymeriz se asustó realmente se asustó no se esperaba este resultado este hombre coge y dice no, esto no puede seguir así esto es, tenemos que hacer otra estrategia para poder, poderlo vencer a eso. así pasa y, pero aquí viene un problema que vale la pena destacar y que nos hace pensar de que el triunfalismo es el peor enemigo de las personas que creen que ya al haber ganado una cosa pueden ganarlas todas así es sí 
¿Qué es lo que va a suceder? Antonio José de Sucre da la disposición a su, al ejército, a la parte de, que manejaba Mires, de perseguir a, la, a los pocos hombres que se habían salvado con González, perseguirlos okay. para, esto en términos militares se llama picar, picarle la retaguardia, ¿para qué? Para que se sientan más ofuscados y se sientan más asustados los soldados realistas, llevando una pésima noticia a Imerix. Esa picada tenía como objeto salir casi de inmediato a buscar al grueso del ejército realista que, tenía, que lo tenía Imerich y que estaban afincados en Riobamba. Ah, iban por Riobamba, no, no alcanzaron sí. a llegar a, a Babahoyo. Y el ejército de, realista de, de Imerich llega a Babahoyo, pero una vez que se entera de las consecuencias de la batalla de Cone, salen volando de Babahoyo, de Babahoyo y, se, y suben hasta Riobamba. Ok, se va. Ya, sí, ya. Se va. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí lo que va a suceder es que eh, Antonio José de Sucre comete un error estratégico brutal. Coge y le dice a Mires que van a salir con su ejército de 1.300 hombres, van a salir en persecución del ejército realista. Pero Aymerich tenía una facilidad para recomponer el ejército realista increíble. En Riobamba, este hombre había logrado ya recomponer el ejército realista en, en un tiempo récord, eh, de tal manera que ya tenía 2.600 efectivos militares. Claro, ya, ya otro, de otro nivel, ya otro número fuerte. De que ha mandado por su lado a, a Illingworth con 300 hombres, mientras que él está subiendo hacia Riobamba con 1.300 hombres. Llega a Riobamba el 19 de septiembre. Y por un mes después de la batalla de Cone, que había sido el 19 de agosto. Uh -huh. Llega a Riobamba el 19 de septiembre y para mala pata de Sucre, ya en las llanuras de Huachi, justamente donde habían perdido la batalla contra las fuerzas patriotas sí. se entera que está el de ejército realista en las mejores posiciones posibles pero además se entera de que tiene una caballería de más que 450 hombres que es eh, eh, una caballería tenía Aymerich Aymerich y llega está llegando Sucre con 1.300 hombres, solo infantería, sin caballería. Está llegando a un lugar que ya está tomado prácticamente por el ejército realista. Está llegando ante un ejército que tiene 450 eh, unidades de caballería. Está llegando a perder, realmente a perder. Le va a decir a Mires, no, hasta que yo no tenga una mejor ubicación como, como numéricamente estoy muy bajo al lado del ejército realista, no voy a presentar batalla. Y aquí es que viene acá al caso el tema que dije, el triunfalismo. Mires, como había vencido de la manera más increíble la en, batalla de en, Cone, en Cone, le dice pues a Sucre, no, no, eso no es digno de nosotros, nosotros tenemos que presentar batalla, Nos, nuestros hombres valen uno, cada hombre nuestro vale por tres soldados realistas. Lo convence. A lo convence de presentar batalla y la batalla de Huachi, esa segunda batalla de Huachi. La segunda de Huachi. La segunda de Huachi. Esta segunda batalla de Huachi, si la famosa batalla de Cone fue una carnicería para los ejércitos realistas, esta segunda batalla de Huachi fue una carnicería para el ejército libertador. Íntegramente, todos los mataron. Se defendía de la época y encima a la infantería patriota acabándolos, acabando con su vida en, una, en un tiempo realmente récord al final cuando pide ya coge y se da por vencido pues el ejército de su eh, el general Tolra que era el hombre fuerte de Aymerich y que fue el que manejó el ejército eh, realista contra Sucre el general Tolra eh, acepta la rendición de, de Sucre 
pero Sucre se da cuenta que la situación para el ejército realista tampoco es que había sido eh, color a, a Tolrá, le logra matar ah. 1.600 hombres de un ejército de 2.600 ah, militares. Bueno, que o sea que fue, fue una batalla encarnizada. Esa cantidad de bajas. Entonces, no, como la cosa no había sido tan fácil para él, él, una vez que se da por vencido Sucre, él está todavía, no hay definición de cuándo, de, 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 de qué había tomado, qué no había tomado el ejército real. Lo único que ya se había llevado, porque así es que la, la guerra en esa época se hacía así, lo que se había llevado era la, el armamento la recuperación del armamento. O se había todo el armamento del ejército que había perdido se lo llevaba el ganador. Entonces se llevó todo el armamento. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede algo que no se esperaba, Antonio José. Aymerich le ordena destruir el resto del ejército de Sucre. Ok. Y a, le ordena a Tolra. Ya. Pero Tolra se da cuenta de que es tan fuerte lo poco que le ha quedado a Sucre puede presentar una batalla tan tremenda si es que intenta matarlos que no le conviene a él enfrentarse sin tener refuerzo entonces pide refuerzos por otra vía para que le manden desde el Cauca desde Colombia se iba a demorar un montón de tiempo Demoraba, para que claro. los refuerzos desde Colombia. entonces le coge y le ofrece le pide una cita a, a Sucre, así es que se estilaba, para que en el campamento decidan un armisticio. Esta, esta especie de tregua que debía Ajá. tener un tiempo determinado, esta especie de tregua lo coge de sorpresa a Sucre. ¿Por qué? Porque esto era pues, como caído del cielo. Le daba, no era, le daba claro, oxígeno. Bueno. Claro. No es que se iba a dar por vencido el ejército patriota, no. Iba a ser, iban a firmar un armisticio por una determinada cantidad de tiempo para volverse a enfrentar. Claro. Perfecto. El 19 de noviembre del año 1821 se firma el armisticio de la segunda batalla de Huachi y este armisticio tendría como duración de tres meses. Tres meses para que se okay. refuerce el grupo y para que se refuerce el otro grupo. Hasta okay. febrero, por ahí. Del, ya del, de 1822. Ya de 1822. Este armisticio le cayó del cielo. Ahí me dice, pensó que era a él que le estaba cayendo del cielo. Pero no fue así. Realmente le cae del cielo a Sucre, porque Sucre estaba con un cargo de conciencia del diablo. Sucre le dice en una carta que le manda a Bolívar, si usted en algo valora mi amistad, hágame un consejo de guerra. Hágame un consejo de guerra porque es mi culpa por ser confiado y por, y por ser ingenuo el que hayamos perdido la cantidad de efectivos militares que hemos perdido. En la perdido. segunda es batalla mi, de Huachi. En la segunda de Huachi. Es mi culpa por haber creído en Mires. Ahí, a ese sí le eché el muerto. Le, es mi culpa por haber creído en el triunfalismo de Mires que me llevó a cometer el error que he cometido. Bueno, le dice, solamente le falta decirle a Bolívar, máteme, porque soy, soy el responsable de la muerte de miles de, 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 de cientos de seres humanos. Eh, y hace una referencia interesante. Si no hubiera sido por el heroísmo de los soldados formados en Guayaquil con naturales de esa tierra esto es, ni yo estuviera vivo esto es, todo eso se eso lo, lo escribe eso lo escribe eso su... lo escribe a Bolívar y le, le hace sentir y le hace ver a Bolívar de que los guayaquileños tienen un heroísmo que es realmente fuera de lo normal que cada hombre de la división protectora de Quito que había formado ese ejército que él había manejado en el, en el segundo guachi era, valía por tres, cuatro hombres de los enemigos pero que igual era tan grande la superioridad numérica y el hecho de que hayan tenido caballería que vencieron ¿no? los, los, los realistas los realistas, finalmente Olivar le dice 
que él no quiere que pare, es decir, que se reconforme como sea posible y que se vuelva a enfrentar con la fuerza de Aymerich. Aymerich, por su lado, le dice lo mismo a Tolra, no están de acuerdo ni Bolívar ni Aymerich con el, en el armisticio. No están de acuerdo, no están de acuerdo con el armisticio, pero los que sabían que era, cómo estaba la situación y y cómo es, qué, qué era lo que podía pasar en donde no se firmaba el armisticio era Tolra y, y, y Sucre bueno, ¿qué va a pasar entonces? aquí va a pasar algo sumamente interesante eh, Sucre coge y le pide ya comienza a conformar un ejército que de verdad esté posibilitado como para ganar la, ganarle a la fuerza de Merich entonces Sucre coge y le pide eh, a Bolívar que le, mande, que le mande soldados. Bolívar le manda más o menos unos 240 hombres que estarían comandados por eh, el general Ilimo. Estos hombres, entre estos hombres va a ir, va a venir el famoso batallón Albión. Albión. Que estaba, sí, que estaba conformado por... Eh, ingleses, irlandeses y escoceses. Macintosh, eh, ¿no? John Macintosh, general. Exacto. Teniente coronel, dice. Teniente, teniente coronel. coronel Macintosh. Le va a enviar también, le va a enviar eh, al general Córdoba, al general Córdoba, eh, que es coronel, parece entonces, todavía no es general. Córdoba lo va a mandar con en los batallones Paya, Santander y Dragones de Colombia. Más o menos son como 480 hombres. En total, está enviándole unos 740 800 hombres Bolívar ok en eh, cambio San Martín eh, dragones eran caballería veo ¿no? sí, caballería. dragones eran caballería caballería, que no entonces, teníamos en ese momento no había, no había caballería entonces le, ya, ya tiene fijos casi 800 hombres mandados por Bolívar Ahora, le pide a San Martín que le envíe el batallón Numancia. ¿Por qué el batallón okay. Numancia? Era un batallón de venezolanos que estaba al servicio de la corona, había estado al servicio de la corona española y habían desertado y se habían pasado a las fuerzas libertadoras de San Martín. Ah, pero, ya, ok. Pero el batallón Numancia, que era un batallón de élite, ese batallón Numancia no le había gustado cómo se manejaban las cosas en el Perú. Había mucha intriga, mucha cosa que no era realmente de su satisfacción. Y entonces, eh, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Van a pedirle a su comandante general, que es el coronel Tomás Eres, le van a pedir al, al comandante Tom, Tomás Eres que él coja, vaya, vaya donde Sucre, y le diga al Sucre que le pida a San Martín el batallón Numancia. Viene Tomás Eres, va, perdón, Tomás Eres se va a, perdón, a, no, donde San Martín, se va a donde Sucre, viene a donde Sucre y le pide a Sucre que él le pida a San Martín el batallón Numancia. Aquí va a pasar algo curioso. El batallón Numancia no era más de 400 efectivos militares. Pero cuando Sucre le solicita el Numancia a San, a San Martín, previamente le dice de que recuerde de que se están haciendo fuerte las fuerzas españolas en la audiencia de Quito y que si en el caso de que llegaran a tomarse Guayaquil, la primera que corría peligro iba a ser Lima. Porque iba, eh, y si, iba, si se tomaban Guayaquil iban a tener el principal puerto del Pacífico iban a poder montar el ejército en, en naves y pues iban a poder llegar hacia, hacia el Perú vía terrestre por Trujillo y vía marítima hacia Lima, por Callao. Pero independiente de eso, le va y le dice también de que eh, quisiera que le envíe el batallón Numancia para evitar que suceda eso y reforzar el ejército que está por San Martín lo piensa bien y se da cuenta de que no basta solamente con el que le dé el Numancia. Y le dice, le manda a Tomás Eres 
que ha ido a, llevándole la comunicación a San Martín dice, con una misiva que decía le voy a enviar 1.300 efectivos militares al mando del general Santa Cruz, del coronel Santa Cruz. Y en esos 1.300 efectivos militares venía nada más y nada menos que el famoso batallón Granaderos de los Andes. Y el batallón de Granaderos de los Andes, que también era de, de caballería, eran soldados, pero que se habían curtido en la pelea con San Martín en todos los Andes. Venían desde Chile, el Alto Perú y Perú luchando y venciendo porque eran los mejores espadachines de América. Esto sí fue algo sumamente importante, una, una adquisición, si pudiéramos llamarlo así, para el ejército conformado por Sucre, extraordinariamente importante. Pero veamos qué está dando Guayaquil. pues. Aquí lo interesante es ¿Qué participación tiene Guayaquil en la conformación eso, de este eso, ejército? Eso, eso es lo, perfecto. Porque lo que yo Entonces, veo, y no sé si estoy equivocado, aparece el batallón Yaguachi. Claro, aquí va a aparecer el batallón Yaguachi, pero ¿de qué manera? Okay. Cuando se enteran del fracaso de la batalla de Guachi en Guayaquil, aparece algo que es muy propio de los guayaquileños en todas las épocas. Cada vez que viene un revés que es demasiado fuerte, en vez de, arredr de arredrarse, de entrar en ese conformismo y ese derrotismo que ha acabado a muchas sociedades, reaccionan de la manera totalmente contraria. ¿Qué es lo que sucedió en Guayaquil cuando se enteran de la batalla de Huachi? Eso, eso es lo que hoy, hoy llaman resiliencia. Pero es, lo que es, es una ciudad que nunca ha dado por vencida. Efectivamente, y eso fue lo que pasó. Y si hay algo digno de destacar de la conformación del ejército que perdió en Pichincha, es cómo reaccionó Guayaquil cuando perdió la, primer, la segunda batalla de Huachi. Cuando se pierde la segunda batalla de Huachi, cuentan los cronistas e historiadores que la, en la efervescencia cívica y de heroísmo que se vivió en Guayaquil el día en que se enteran del fracaso de Huachi, era algo que no se había vivido nunca antes. ¿Cuántas es personas solo... más o menos vivían? Guayaquil debe haber tenido por lo menos unos 14.000 habitantes. ¿Por 14. qué? El 9, para el 9 de octubre de 1820, Guayaquil tenía 15.000 habitantes. Okay. Pero, pero por favor, desde el 9 de octubre de 1820 hasta, hasta noviembre del año, hasta septiembre del año... 1822, 21, que es cuando se perdió el primer guachi, el segundo guachi. Guayaquil ha perdido un montón de gente. De gente, de, claro, en qué? Eh, claro, en batalla combates. tras batalla tras batalla que han tenido, han perdido gente en la batalla de Camino Real, que aun cuando la ganaron murieron gente, murieron guayaquileños, han perdido gente en la batalla de Guachi 1, una cantidad enorme de, de, de gente. Ha perdido gente en la batalla de Tanizagua, ha perdido una enorme cantidad de gente, pero en donde más gente perdieron fue en el Huachi 2, pues. En el Huachi 2. En el Huachi 2, que de los, de los 800 hombres que mueren, por lo menos, por lo menos 650, 700 eran guayaquileños. O sea, estamos hablando de... Claro, claro, era... era... Una, Casi el 90%. Claro, entonces, es una cantidad de baja formidable en una población, en una ciudad que tiene una población no más, de que, en, que en 1920 no tiene una población más allá de 15.000 habitantes. Y para entonces, tener una pues, relación histórica, Quito, ¿cuánto habrá tenido de habitantes? Bueno, estamos a, Quito debe haber tenido unos 25.000 habitantes. ¿Por okay, qué más? Es que para tener, es para tener una relación histórica, ¿no? Claro, ¿por qué tenía un poco más? porque Quito no se quemó nunca, pues Guayaquil ya para 1820 claro. se quemó 25 veces. 25, sí, por lo menos. Claro. Sí, incendios cortos, pequeños, pero incendios importantes. El de 1764, el fuego grande había sido el más grande de tiempo de la colonia, pero habían perdido cualquier cantidad de habitantes. Cualquier pues, cantidad de habitantes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Guayaquil que debe haber tenido no más de 13 mil y pico de habitantes, parece entonces por la cantidad de muertos que se habían, muertos. Se habían habido, eh, en vez de entrar en, de, en una etapa de derrotismo y de pesimismo, eh, se experimenta el día en que 
se enteran del fracaso de Guachi, una efervescencia de heroísmo extraordinario. Cuentan los de historiadores que solo el primer día que se enteraron de esos resultados que dicen que fueron a las 3 de la tarde, que solo ese día se reclutaron, se presentaron para ser reclutados 700 hombres en Guayaquil. 700 hombres, yo sumo de que de verdad ya deben haber habido ya entre estos reclutas ya jóvenes, muy muchachitos. Claro, que gente chico de 14, muerto, 15 años. ¿no? Exactamente, porque había, en esa época no solamente existió un héroe niño, había muchos niños Mucho, que eran héroes. Es, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es que tenemos una reacción increíble de Guayaquil que le entrega solo en un día a Antonio José de Sucre 700 hombres para ser formados como militares. Con esos 700 hombres, Sucre forma tres batallones. El, perdón, el forma así, tres batallones. Forma el batallón Guayaquil, el, bat ¿Eh? el batallón Voluntarios de la Patria y el batallón Tiradores. ¿Ya? Tres batallones. batallones. Estos tres batallones, a esos tres batallones le suma 300 hombres más que llegan desde Colonche. No hay un registro exacto. O sea, desde ¿Cuánto? la provincia de Santa Elena. Sí, de desde San... Manaví. De Santa Elena. Santa Elena. De hecho, no, hay un no hay un registro exacto, digo, de cuántos hombres finalmente entrega Guayaquil para el gran ejército libertador, pero no pueden haber sido menos de 1.200 a 1.300. Es decir, la contribución, el aporte de Guayaquil, el heroísmo y el heroico y superheroico aporte de Guayaquil, con hombres al ejército libertador ah, claro. no es menor a 1300 hombres es verdad que tiene que formarlos como soldados porque son civiles voluntarios por eso se llama uno de los batallones más importantes se llama voluntario de la patria voluntarios. entonces ¿qué es lo que hace? los comienza a formar rápidamente como soldados pero ya tiene ¿cuántos hombres? tiene 1300 hombres que le está mandando San Martín 1300 o 1200 hombres que le entrega Guayaquil, 800 hombres que le da Bolívar en, el, en el, los batallones que le envía, que está el Albión y está también el Magdalena y también está el Paya y está el Santander. El, 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 tiene ya más o menos unos 3300 hombres, algo así. Claro, un ejército, ya un ejército, un grueso grande. Ah, es un ejército importante. Ya ¿Y puede... y esta, ¿Cómo se alimentaban? O sea, ¿quién ponía la plata para la alimentación, la estadía? Esto es una muy buena pregunta. Aquí el detalle es que Guayaquil no solamente estaba dando eh, efectivos militares. Guayaquil le daba a Bolívar la plata para... Entregaba a Sucre, mejor dicho, le entregaba la plata para el mantenimiento de los soldados que venían de Colombia y Venezuela y los ingleses, escoceses, irlandeses que venían en el Albión, le daba la plata para los sueldos de esos soldados, porque esos soldados tenían que mandar plata Gana, a su casa. Claro, si no, claro. ¿cómo vivía su familia? Así es. Le, le daba también Guayaquil la plata al, para el ejército de San Martín. Eh, esos 1.300 hombres que mandó San Martín eran pagados por, el, por Guayaquil y además de pagar los sueldos, al igual que con el ejército colombiano, Pagaba también la comida, pagaban, le mandaban las pituallas, mandaban la medicina, mandaban los uniformes, mandaban el armamento, mandaban los, todo eso corría por el puente de Guayaquil. Es que Ese Guayaquil eso es clave. No daba plata. No, perdón, no solamente daba soldados, daba plata, daba comida, daba uniforme, daba armas, daba todo. Guayaquil armas, medicinas. era quien, Guayaquil era la que seguía atrás de mantener la libertad de Guayaquil. Re, con, manteniendo este ejército que pretendía independizar la audiencia de Quito y, y la única claro. manera era llegar hasta Quito porque iban subiendo desde el sur ¿qué va a pasar aquí? aquí lo que va a suceder es que Sucre coge y lleva a estos hombres estos hombres parte de Guayaquil el 22 de enero el 23 de enero ya está, perdón, el 24 de enero ya llega Machado Llega con su ejército de 1.700, perdón, de casi 2.000 hombres. 
¿Por ya. qué? Porque el ejército de San Martín no está todavía aquí. El ejército de San Martín está subiendo desde Piura, está subiendo hacia Loja y de Loja hacia Cuenca. El lugar okay, de Cuenca sí. sería un poblado que se llama Oña, que está al sur de Cuenca. Ese era el sitio donde se iban a, a, a encontrar las fuerzas de San Martín con la fuerza que iba ya llevando Antonio José. Sucre ya. cuando está en pasaje en la, en la actual provincia del Oro, coge y toma la decisión de fundir dos batallones. Coge el batallón voluntarios de la patria y que ya están formados militarmente, ¿no? Coge el batallón voluntario de la patria, coge el batallón eh, tiradores y forma el batallón Yaguachi. Ah, ya, de ahí se forma el batallón de Yaguachi. Y forma el batallón Yaguachi. Entonces, el 10 de febrero del año 1822, tanto el ejército de Supe como el de San Martín, ya, que llevaba el general Santa Cruz, se reúnen finalmente en la población de Oña, en Cuenca. ¿Aquí qué va a pasar? Sucre coge y envía el batallón Albión y el batallón Yaguachi, los coge, que ya ha sido formado, los coge y los manda a la vanguardia del ejército. Y el batallón Paya, va a ser, que es de Colombia, va a cubrir la retaguardia del ejército. ¿Ok? El 21 de febrero del año 22, ¿qué es lo que va a hacer Sucre? Sucre coge y libera Cuenca. Cuenca, ojo, Cuenca festeja su independencia al poco, a los pocos tiempos, al poco tiempo del 9 de octubre. Sí, el pero, 3 de noviembre. Exactamente, pero, pero realmente la independencia de Cuenca duró unos días nomás, porque cayó en manos de los realistas en un ratito. Ah, ah la, bueno, o sea, la recapturaron, Cuenca. Por supuesto. Ya. La, la única población que nunca fue recapturada fue Guayaquil, obviamente, por eso vive... 22 meses como un Estado libre, como una república. Como una libre, república libre. Éxito. Pero Cuenca es liberado realmente el 21 de febrero del año 1822. Ahí sí queda liberada, ahí queda completamente libre, porque independiente de que Sucre llegue y la libera, eh, Cuenca se sentía muy oprimida porque en Cuenca se había quedado con 900 hombres, okay. el general Tolra, el mismo que había luchado contra el Sufri, con quien había firmado ah, el armisticio. Es. Tolra estaba allí, esperando que, esperando todavía la gente que tenía que llegarle del Cauca, que no le llegaba nada. Del norte. Que que llegar de no le llegaron. No le llegaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tolra al enterarse de que está Sufri con más de 3.000 hombres ya entrando a Cuenca, sale chico. pues se fue volando de ahí. ¿Por qué? Porque la posibilidad de quedar vencido y humillado era enorme. Cuando se entera Sucre de que Tolra huye, coge a Luis abandona Urdaneta, la plaza, como decían. Deja la plaza. Cuenca. Coge a Luis Urdaneta y al coronel Federico Rache, que era argentino, los coge a los dos y le dice, ustedes piquen a la, a la fuerza, a las compañías que van a la retaguardia de las fuerzas realistas. Quería decir que tenía que perseguirlos y matarle a la mayor cantidad de gente posible que iba en la retaguardia del ejército realista huyendo. Pero ¿quiénes iban en la retaguardia? Iba un batallón realista que se llamaba Constitución, el claro. Constitución. El Constitución desertó. Cuando se dan cuenta que los están picando, que están matándole a sus efectivos, cogen y desertan. Entonces, ¿Qué es lo que hacen los de la Constitución? Unos se van volando para sus casas y otros se pasan al Ejército Libertad. Ah, se cambian, ya. Okay, se, cambian. se cambian hacia el Ejército Libertad. Esto lo desanima enormemente a Tolra, que lucha por conseguir fuerzas en cada población que va pasando. Ya Aquí ya hay una persecución, ¿no? Una persecución del ejército de Sucre al ejército realista que va huyendo, va subiendo por el callejón de Terandino, huyendo, yendo hacia Quito, ¿no? Sucre entonces se mueve por el callejón de Terandino y va liberando poblaciones entre una y otras poblaciones por donde va llegando y por donde ya ha ido pasando eh, Tolra con, su, con lo que quedaba de su ejército. El ejército libertador. Aquí se abren dos secciones. Está, cuando va llegando por Alausí, se abren dos secciones. ¿Por qué? Porque se ha enterado de que Tolra eh, 
está intentando hacerle una emboscada. Entonces, una sección se va por detrás del ejército eh, realista y una sección se va por delante. Sucre engaña de esa manera a Tolra para que Tolra salga de su posición, coge, vence a la vanguardia del ejército de Tolra, Tolra sale de Alausí y, to, y, y el ejército libertador se toma a Alausí. Ah, eh, lo, lo vencen ahí a Tolra. Y Tolra sale disparado, ¿no? Tolra sale disparado porque la situación no, era insostenible para él. Pero en Riobamba sí había fuerzas realistas. ¿Por qué? Siempre Riobamba había sido una, un sitio fuerte para el ejército realista. Ya. Había, era el sitio donde se podía hacer la ciudad, absorbió la ciudad de, de Riobamba a la llanura de Tapi. Por eso hoy en día no podríamos encontrar la famosa llanura de Tapi donde se llevó a cabo una batalla épica. Por más que haya cogido las mejores posiciones, Tolra, la, el, ejército, eh, el ejército de Antonio José de Sucre tenía dos haces bajo la manga que eran brutalmente importantes. Esos haces eran los batallones Granaderos de los Andes y Dragones de Colombia. Ok. De Granaderos de los Andes y Dragones de Colombia eran dos batallones de caballería. Entonces, sí veo que eran caballería. La decisión de enfrentar los escuadrones de caballería que tenía Tolra contra los que escuadrones de caballería que tenía Sucre. Lo que Tolra no sabía es que el Granadero de los Andes era conformado por los mejores espadachines de América. La famosa batalla de Tapi Dicen en las crónicas que fue tan épica y tan extraordinariamente convencional que toda la infantería paró las acciones, que ambos generales estuvieron a la vista de sus escuadrones de caballería para poder ver el enfrentamiento de esta colosal batalla que se llevó a cabo a punta de espada y caballo. Ah, ya, yeah. Como Sin tú dices, convencionó. de lo sucedido, no logró hacer absolutamente nada positivo el escuadrón, los, los escuadrones de caballería realistas, porque al estarse enfrentando contra un escuadrón de caballería tan experimentado como el Dragones de Colombia y particularmente el Granaderos de los Andes, eh, la batalla de Tapi no duró más de tres horas porque la cantidad de decapitados que hubo eh, dejó tapizada de cabeza la llanura de Tapi. Mira Era tú. una cosa impresionante. Entonces, esa batalla de Tapi, que realmente fue una batalla épica, fue uno de los, uno de los logros más eh, lucidos del ejército libertador y quizás una de las glorias más grandes que tuvo previo a la batalla de Pichinza. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Riobamba queda liberada. Riobamba fue okay. uno de los una de ¿Qué las fecha plazas es esto? que más sufrió con la con el dominio español. Riobamba, Riobamba queda liberada y qué es lo que sucede? Se hace ¿Qué fecha más o menos? Riobamba, el ejército de Sucre y comienza a subir ya hacia el norte ya en el mes de mayo. Mayo, el okay. 13 de mayo de 1822, y luego de unas pequeñas acciones que libra en el camino de Riobamba hacia Quito, coge Sucre y llega a una posición importante en el Valle de los Chillos. En este sitio se hace fuerte, en el Valle de los Chillos, mientras que ya ha logrado reconstruir más o menos su ejército, Tolra, pero se lo ha pasado a Imerich. Aymerich, en cambio, coge y se pone sobre la colina de Puengasí, que ya queda en Quito. Se, ah, pone, Quito. se pone para tratar de coger y emboscarlo a Sucre. Sucre, que ya se está dando cuenta de todas las cosas que hace Aymerich. Sucre coge, le da la vuelta a la colina, logra cogerlo por la retaguardia, hace que baje el ejército de Aymerich, baje volando para ubicarse en, una mejor, en un mejor lugar. Entonces, pasa el ejército de, el ejército de Aymerich hacia Chillo Gallo. 
en Chillogallo se hace fuerte e intenta enfrentarse con el ejército de Sucre, pero Sucre no le presenta batalla todavía porque la posición era muy buena, la de Chillogallo. Okay. Se hace fuerte en, el par, en lo que hoy en día es el parque elegido y en este sitio, al estar en este sitio, ve cómo las fuerzas de Aymerich se trasladan a las faldas del Pichincha. Se trasladan a las faldas la falda del Pichincha y ahí es cuando este hombre esta es una de las cosas más brillantes que hace Sucre okay. eh, coge al Magdalena y coge al Albión y los manda a 4.600 metros de altura en el Pichincha que era una altura mucho mayor que el sitio en donde estaban eh, estable, donde se habían establecido las fuerzas de Aymerich mientras tanto coge y manda a partes del batallón Trujillo que había venido conjuntamente con las fuerzas de San Martín y, pa y coge también al batallón Yaguachi y hace que se enfrenten por la vanguardia contra las fuerzas de Aymerich. Eh, en la, a las nueve de la mañana, mira, a las nueve de la mañana del 24 de mayo, el batallón Albión y el Paya, así como parte del Magdalena, le caen por encima pues, al a la, la fuerza de Aymerich. A las 9 de la mañana, Córdoba persigue a los realistas por la ciudad, que los realistas se bajaron porque estaban enfrentándose por la vanguardia con el, con el batallón eh, Yaguachi. Okay. Pero cuando les caen por encima la gente del Paya y el Albión, eh, se, salen desaforados, pues enloquecidos y se meten en la ciudad. Aquí hay algo que es muy interesante. El, el hecho de que el 24 de mayo, si bien es cierto, a mediodía ya se ve prácticamente perdido a Aymerich. Aymerich sigue batallando dentro de la ciudad. Ah, hay como, como, hay luchas como guerra urbana. Y dentro de la ciudad, está peleando dentro de la ciudad contra la, lo, las fuerzas de, de Sucre. Y no es sino el 25 de mayo del año 1822, a las 3 de la tarde, que la fuerza de Aymerich, y Aymerich a la cabeza, capitula. Es decir, la capitulación es firmada el 25 de mayo a las 3 de la tarde. No el 24. ¿Qué tenemos aquí entonces? Aquí tenemos que Guayaquil, con su división protectora de Quito, con la entrega de recursos humanos y materiales y económicos, económicos. desde Logísticos. el mismo mes de octubre, de 1820 coge y forma todo el antecedente que va a terminar en la batalla del Pichincha, entregando la libertad a Quito y liberando todo lo que hoy en día clarísimo, clarísimo Melvin no, no, no has dado una realmente, no, no solo clase sino una, una explicación histórica detalladísima y que nos da la realidad de lo que ocurrió y lo que Guayaquil debe de festejar siempre como un logro de nuestra ciudad y, y de lo que era la república en ese momento de, de independiente de Guayaquil. Así es, definitivamente. Es, es, la batalla del Pichincha es un logro guayaquileño. Si bien es cierto fue eh, un ejército multinacional el que la libera. También es cierto que todo ese ejército multinacional era pagado de algún modo por Guayaquil y hay algo que sí es digno de destacar y es eh, el reflejo de la unión que se forma para poder lograr esa libertad. Hay que destacar de que una vez que, 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 que queda liberada Cuenca y que el ejército libertador comienza a subir por el callejón interandino, se le comenzaron a sumar efectivos eh, militares en cada población del callejón interandino. Hubo muchas personas que se le unieron en Alausí, un, okay. en Alangací, se le unieron en Cañal, se le unieron en diferentes, en Reubamba, se le unieron, se le fueron uniendo al ejército libertador al punto que el ejército libertador cuando llega a la falda de Pichicha, cuando llega a Quito, debió haber tenido más de 4.000 efectivos militares, porque se le fueron uniendo. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la única manera de que una sociedad pueda llegar a obtener realmente un bien anhelado es uniéndose. uniéndose. Es la única la manera. La se ve. 
se ve como los pueblos de la costa y los pueblos con, re, este, representados por Guayaquil y los pueblos de la sierra que van uniéndose a medida que va caminando el ejército libertador por el callejón interandino, esa unión hace que se refuerce el ejército libertador. Y aquí vemos también que la unión es de, internacional también juega un papel decisivo. Claro, Perú, Porque Colombia. El ejército multinacional tenía argentinos, Argentina. chilenos, peruanos, del Alto Perú, y el ejército mandado por, por Colombia, por Bolívar, tenía colombianos, venezolanos, incluso los irlandeses, escoceses e ingleses del Albión. O sea, esta unión es lo que es digno de destacar en la batalla del Pichinche, que esta unión implementada o empujada por Guayaquil es la que logra obtener la libertad en, la, en el Pichinche. Muchísimas gracias, Melvin.